，战鬼宗遗迹到了。听说玉音国那边已经有不少人去过，但都没能得手。那小子屡屡坏我好事，我倒要瞧瞧玉音国落到我手中时，他会是何等气急败坏。啊啊！弟媳，这些兽鬼还真棘手。传说战鬼宗鼎盛时，曾拥有十万战鬼大军，在黑渊这一带所向披靡。十万战鬼，真不知如此强的势力。为什么会消亡？想拿玉音果，果然没有那么容易。只要他能让周元得不到玉音果，死都不打紧。如果承受不住，生魂就会被碾得碎裂。六个天官境级别的战魁，这些天官境战魁比先前的战魁还棘手许多。找到了，这是他们的命门。周远，一旦选择了他，你就没有任何退路了。瑶瑶姐，我经历了那么多，非常清楚自己想要的是什么。这条路或许会很难走，但我一定会走到底。想要修成祖龙经第一重，啊，你得先配齐这四种原材。你小子还真敢开口啊！这四种原材的总价抵得上大周一年税收的三四成了。你真的只是用它们来修炼五品元气吗？父王，您就帮我备齐吧。目前我们皇室宝库中只有天精髓和九幽玄泉经，那剩下的吞元石和四品芒属元兽魂，我自己想想办法吧。吞元石，我倒是听说魏将军有一颗，啊、不过此物宝贵。能否要到手，就得看你的本事了。至于那四品芒属元兽魂，那种等级的元兽，你去黑渊时，顺便碰碰运气吧。那我什么时候出发去苍兰郡？瞧把你急的！这个不争气的弟弟。皇上，有位姑娘使的是上品元术云烟油吧？啊，那可是大周府中最难修炼的元术之一了。看样子，那是一种借力而动的元术吧？对方的攻势越凶猛，就会把他推得越远，也就越无法沾染他丝毫。啊，好惊人的洞察力！有，有本事别躲！威胜！苏有为好强啊！苏有为，快点！快点！别这样，双方已经战平了。有位赢了！太棒了！看来。苏幼薇不仅看出了费雪文，还想到应对的方法。怎么可能？否则他不会总是等到曹灵、范无体内气血沸腾时，才突然出手制住他们。小心在。原本还想让他们先消耗周元，以确保万无一失。这两个废物！想不到这苏幼薇如此棘手。我们的优势都被他一人给扫平了。假院苏有威，挑战乙院柳溪。啊
啊，还要打？这苏有为还真猛啊！竟然连战三场，这次的对手可是柳溪，吃的消防。哈哈哈，竟敢主动向我挑战，真是不知天高地厚。贱丫头，迫不及待想吃苦头是吧？我成全你。谁会吃苦头？现在还言之尚早。打败了两个废物就洋洋得意起来，哼！我在大州府修炼时，你还不知在哪里讨食呢。若不是周元将你捡回来，你也配进大州府？一想到我堂堂柳侯之女，却和你在一起修炼，我就恶心。你说的没错，正因为如此，我才要帮他把你们这些绊脚石，统统都扫开。就凭你，开六脉，六脉，开，比试开始。上来就用上品元素，是啊，一点留守都没有，摆明了是要凭元素品级的优势速战速决嘛。柳薇虽然跟柳溪脉劫相同，但他的破玉指只是中品元素，加上轮番战斗消耗过大。看你能接我几次！这个你不是喜欢逞光头吗？怎么现在神经不起来了？什么报恩？少的可怜的修炼资源，凭什么跟我斗啊？我只用一道上品元素，你就如此狼狈。要是我再用一道玄元素呢？下品玄元素，凭风刃。哼！有位，有位，就让。用这几锋刃，让你彻底明白你我之间的差距有多大。你口口声声拿身份地位说事，但我不认为身份地位有多重要，因为我的努力，尤其是你所能想的。是拿命在搏
的确没有你那样的身份，不过，我会用我所有的天赋及努力，将这些尽数弥补。所以，你在我眼中，并没有什么了不起。另外，柳溪，有一句话我早想对你说了，你曾说殿下是癞蛤蟆，不过我想告诉你，跟殿下比，你才是一只坐井观天的癞蛤蟆。你说什么？我要撕烂你的嘴！不是吗？自以为是的你，可是连殿下随手捡回来的一个丫头都不如。你，贾苑，苏右威胜。嗯，这小姑娘真不错。嗯，如此少女。虽没有过人的家世，但那性子却坚强的犹如风暴中打猎的凌霄花，迎着风暴不惧的绽放。看他的状态，应该也快到极限了。只是以他的性子，贾苑苏有威，挑战以苑，齐月。有胜算吗？还打？贱民，这苏有为是被胜利冲昏头了吧？就是，都打了三场，还要挑战齐月？对呀、啊，他虽然突破第七脉，但齐月可是早就突破了。对呀、啊，这妮子太乱来了。了你不是我的对手，自己下去吧。是不是对手？动了手才知道。有威，快下去！原本还想用曹林和范武消耗周远，没想到是苏有威反把这招用到我的头上。哼，既然你要自取其辱，那就如你所愿。比试开始。你若能接我一拳，就算你赢。下品玄元术。
殿下不是才开五脉吗？怎么敢跟齐越斗？对呀、啊，连开了七脉的苏幽威都败了。看来腐蚀过后，大周府要落入齐王的手中了。是啊。殿下能走到这一步，还真让我意外。不过，也只能到此为止了。哼，那可未必。开始。望望他能顺利挨过怨龙毒，哪里敢想有一天他竟能重开八脉，还能在擂台上跟人一争高低呢？我现在都不敢去回想月儿这些年是怎么熬过来的。哎，都怪我这父王没用。当年我要是能击退武王，那元儿他……王上，当年的局势，怨不得你。嗯都过去了，至少我们的云儿够争气，一直在努力，这对我们来说就够了。想不到周元殿下才开五脉，竟跟齐越打得有来有往。是啊，还以为一交手他就会被压着打呢。你们说什么呢？哼！殿下，原来比我想象的强多了。这家伙大有古怪，才开五脉，身体的强横程度，居然和我不相上下。哼，开了七脉果然厉害，比黑灵山的凶兽难缠多了。你不能再跟这回难缠斗下去，否则即便我胜了，也难逃父王责罚。开五脉，分雷拳，龙飞手，最深。凭你也想打我？哼！嘿，区区五脉之力，不知天高地厚。施展到了极致，想要纯粹的力量击溃殿下，看你还能撑多久！哈哈哈哈哈！云儿，你的第一脉总算开辟出来了，来，让我看看你的速度提升了多少。速度是提升了不少，但你的反应太慢了，不能只靠双眼来判断攻击。再来。
的反应速度，怎么突然变快这么多？取我一招试试！我上品元术，请石壁。就能把他轻松拿下，谁想他这么棘手？哼、嗯！这齐月也不行啊！就是，就这样还号称以院第一，这是天下之大，真给齐王子丢脸！齐王府以后完蛋喽！你。<笑><笑>周元，你这是找死！哼，谁死还不一定呢。短时间，众人强行破开一脉的元术。齐月本来就是七脉，再破一脉，那不就八脉了？齐月怎么会修习破脉诀这种元术？那不是会对身体造成极大损伤吗？哼，这齐月还真是不择手段，为了夺得大周府，连自己儿子的安危都不顾了。你对自己还真是狠呢、啊！只要能掌控大周府，这点代价算什么？不过，首先要付出代价的是你。好快！明显提升许多，居然连神魂也难以捕捉他的身形。是啊，不知道殿下能不能打得过他。青姨，嗯，放心吧，周元没那么容易被打败的。瑶瑶说的没错，别太担心了，相信我们的云儿不会被这点困难绊倒。卖的势力，谁以为能改变什么吗？是你自己滚出去，还是我送你出去？得意忘形，可不是什么好事。现在的你，可没有资格说这个话。人。真以为我在黑灵山待了两个多月，就只打通了第五脉吗？六脉，周元殿下也用破脉诀了？那不是破脉诀，殿下这元气雄浑稳定，一看就是早打通第六脉了。这么说，殿下刚才一直在隐藏实力？殿下藏得这么深，差点把人急死了。
藏得够深呐、啊，总得留点手段，不是吗？的确，你给我上了一课。为了感谢你，我会用我最强的力量打败你，我会把你的底牌一张张撕烂，让你体验到什么是真正的绝望。这齐月居然修成了玄芒术，这下周云殿下危险了。这玄芒术虽说是下品玄元术，但威力怕是要强过很多中品玄元术。齐月手里那道青芒看着好危险，那应该就是齐王府的玄芒术。齐月修成此术，养齐境下怕是难逢敌手了。没想到，半年前的那个废物，如今竟让我感到莫大的威胁。我该早点将你废了。我正好与你相反，我从未将你当作威胁。在我眼中，你只是修炼路上一块小小绊脚石而已。真希望待会儿你跪在我脚下时，还能说出这种话。殿下。转的也是血芒术吗？看样子比齐月造诣还高，怎么可能？血芒术很厉害吗？不好意思，我也会。怎么可能？啊啊啊拜你所赐，原来罗浩斯在你手中。啊